பேக் டு பிகாஸ் இந்த வீடியோல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பாக்க போறோம் எல் எல் ஒன் பார்சல் சோ நான் சொல்லித்தர ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் ரொம்ப பொறுமையா கவனமா கவனிங்க அதுக்கப்புறம் வீடியோ பொருளா ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் பாருங்க டெஃபினட்டா கான்செப்ட் கிளியர் ஆயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் பாத்தீங்கன்னா ப்ரிடிக்டிவ் பார்சஸ் சோ செமஸ்டர்ல ப்ரிடிக்டிவ் பார்சர்னு கேட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க எல் எல் ஒன் பார்சரும் ஒண்ணுதான் ப்ரெடிக்டிவ் பார்சர்ஸும் ஒண்ணுதான் சோ எல் எல் ஒன் பார்சரை பத்தி புக்ல எடுத்து படிச்சீங்க ஃபாரின் ஆத்தர்லனா கதை கதையா கதை கதையா அப்ஸ்ட்ராக்டா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அவ்வளவையும் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டிய நெசசிட்டியே இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூமரிக்கல் ஓரியன்டா கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டு அதை வச்சே நம்ம பில்ட் அப் பண்ணி எழுதிடலாம் ஃபண்டமெண்டலி மேண்டேட்ரி ரூல்ஸ் என்ன எல் எல் ஒன் பார்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் சோ என்ன கிராமர் யூஸ் பண்ண போறோம் கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் மேண்டேட்ரி ரூல்ஸ்ல லெப்ட் ரிகேஷன் கண்டிப்பா கிராமர்ல இருக்க கூடாது ரூல் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் டூ வந்து ஆம்பிகியஸ் கிராமரா இருக்க கூடாது ரூல் நம்பர் த்ரீ வந்து லெப்ட் ஃபேக்டர் நம்ம தேவைப்பட்டா பண்ணலாம் தட் இஸ் எனக்கு காமன் ப்ரொஃபிக்ஸ் இல்லைன்னா பிரச்சனையே இல்லை காமன் ப்ரொஃபிக்ஸ் இருந்தா லெப்ட் ஃபேக்டர் பண்ணும் இந்த மூணு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வேரியபிளுக்கும் தட் இஸ் ஒரு ஒரு நான் டெர்னலுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாலோ கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் டூ வந்து ஒரு பார்சிங் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் பார்சிங் டேபிள்னா என்னன்னு நெக்ஸ்ட் லைட்ல பாக்கலாம் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பார்சிங் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் தென் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீல என்னன்னா இந்த டேபிள் பார்சிங் டேபிள்ல எந்த ஒரு செல்லையும் ஒரு என்ட்ரிக்கு மேல இல்ல அப்படின்னா அப்ப அந்த கிராமர் எல் எல் ஒன் அப்படின்னா என்ன இப்ப நம்ம டேபிள் எப்படி எழுதுவோம் இப்படி எழுதுவோம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப சப்போஸ் இதுல ஒன் பார் த்ரீன்னு இருந்தா இது எல் எல் ஒன் கிடையாது ஒரு செல்குள்ள ஒரு வேல்யூக்கு மேல இருந்தால் அப்ப அது எல் எல் ஒன் கிடையாது இந்த மாதிரி இல்லாம இருந்தால் எல் எல் ஒன் சோ இங்க அப்சாக்டா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிடும் சோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல் எல் ஒன் பார்சல் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் சோ என்கிட்ட ஒரு கிராமர் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாலோ கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாலோக்கு நான் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு வீடியோ முன்னாடி டீடைல்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்க சோ திரும்ப நான் இங்க டைம் சேவ் பண்றதுக்காண்டி திரும்ப கண்டுபிடிக்கல ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்கேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எஸ் ஃபாலோ ஆஃப் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏ ஃபாலோ ஆஃப் ஏ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பி ஃபாலோ ஆஃப் பி சோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டெப் நம்பர் டூல பார்சிங் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம் சோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா புரியல அப்படின்னா கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் சோ பொறுமையா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா பார்சிங் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்க ப்ரொடக்ஷன் ரூல தனித்தனியா எழுதிக்கோங்க தனித்தனியா எழுதுறேனா என்ன சோ ஃபர்ஸ்ட் எஸ் கியூஸ் மீ ஏ ஏ பிபி அதை எழுதிட்டு ஒன்னு ஒன்றுக்கு நம்பர் என்னாலும் போட்டுக்கலாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் நெக்ஸ்ட் ஏ கியூஸ் மீ சி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் ஏ கியூஸ் மீ எப்ஸ்லான் என்ன ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் அது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா எழுதிக்கோங்க சோ செகண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் ஏ கியூஸ் மீ சி Third production rule A gives me epsilon. Then B gives me D. Fourth production rule B gives me epsilon. Fifth production rule. So multiple production rule run the break pani break pani. Tani tani production rule a eldi kyan. Eldi aach. Pa next in a sir pannu. Next in the parsing table fill pannu. The parsing table every fill pannu amdi in pati na. Ippa eldi irukkara oru oru production rule kum first kanda pudi genu. So nalala nevo achukkanga. எழுதி இருக்க ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூலோட ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சோ என்ன பண்ணும் எழுதி இருக்கிற ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூலோட ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இந்த ஹோல் டேர்ம் என்ன ஆச்சு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஷார்ட்ல எஃப் எழுதுறேன் ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி எப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ல வந்து டெர்னல் இருக்கோ பிரச்சனையே இல்லை அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆயிடும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன ஏ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு நம்ம எப்படி பார்சிங் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன்னு சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் ஏ கிவ்ஸ் மீ சி அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்மால் சி சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்மால் சி என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃ
B gives me D. So first of D, we know first of a terminal is nothing but a terminal. So D is that. Next B gives me epsilon. Again, I know first of epsilon. I know first of epsilon. And what we can do? I know. No, it is follow of left hand side. Follow of B. Follow of B. And in the table of follow of B is B is that. So small B in order first. So if our own. एंट्री फर्स्ट कैंडिटो नेक्स्ट पार्सिंग टेबल रो वैसा रो वैस ना एल वेरियबू उ ग्रामर एव्वलो वेरियबलो रो वैस एस एबि सो एस रो ए रो बी की रो सो रो वैसो टर्मल रोलो मल्टीपुलूस मोर्न 
பார்சிங் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இந்த பார்சிங் டேபிளில் ஏதோ ஒரு செல்ல ஒரு என்ட்ரிக்கு மேலே இருக்கா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் இல்லை ஒரு என்ட்ரிக்கு மேலே இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் இங்கே சும்மா ரஃபாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுறேன் இங்கே ஏ கியூஸ்மி பின்னு இருக்கு ஏ கியூஸ்மி சின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கரஸ்பாண்டிங் செல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிளில் ஒரு செல்ல ரெண்டு மல்டிபிள் என்ட்ரிஸ் இருக்கு ஸோ மல்டிபிள் என்ட்ரி சப்போஸ் வந்தால் அந்த கொடுத்துருக்க கிராமர் வந்து எல்எல்ஒன் பார்சரால பார்ஸ் பண்ண முடியாது அவர் கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எல்எல்ஒன் பார்சரால அக்செப்ட் பண்ண முடியாது வேற இந்த ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிளுக்கு என் பார்சிங் டேபிளில் எந்த செல்லையும் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இல்லை இங்கே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கு இங்கே ஒன்று தான் இங்கே ஒன்று தான் இங்கே ஒன்று தான் இங்கே ஒன்று தான் இங்கே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கு ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு வேல்யூ இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீல என்ன பண்றோம் என் டேபிள்ல ஏதாவது ஒரு செல்ல மோர் தென் ஒன் என்ட்ரி இருக்கான்னு பாக்குறோம் மோர் தென் ஒன் என்ட்ரி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாட் எல் எல் ஒன் அர்த்தம் நோ எல்லா இடத்துலயும் சிங்கிள் என்ட்ரி தான் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல் எல் ஒன் அர்த்தம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரையும் ஆன்சர் என்ன எல்லா இடத்துலயும் சிங்கிள் என்ட்ரி தான் இருக்கு சில இடத்துல எம்டியா கூட இருக்கலாம் எம்டியா பத்தி பிரச்சனை இல்லை ஆனா ஒரு செல்ல மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருக்கவே கூடாது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு எங்கெல்லாம் வேல்யூ இருக்கும் சிங்கிள் சிங்கிள் என்ட்ரி தான் இருக்கு தேர் ஃபோர் த கிவன் கிராமர் கேன் பி அக்செப்டட் பைய எல்எல் ஒன் பார்சல் ஸோ எல்எல் ஒன் பார்சலால அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்டால் என்னெல்லாம் எழுதணும் இந்த பார்சிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பார்சிங் டேபிள் எப்படி போடுறோம் இதோட ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக எழுதுனாலே போதும் மார்க் போட்டுருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் புக்கில் ரொம்ப அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக புரிய வரும் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றபடி ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் பாய